बसमीम् अल्लाम डर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब खरीत से होंगे आज के इस वीडियो में आपको सी एस फाइव जीरो टू के वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव एस एम सी क्यूज़ बताऊँगी जो कि मिड टर्म एग्जाम्स के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं अगर आपने सारे हैंड आउट्स नहीं पढ़े सारे लेक्चर्स नहीं लिए तो आपके लिए ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इन शाला इसी में से जो आपका मिड टर्म एग्जाम का पेपर है वो इन शाला ईजिली कवर हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं सारे एम सी क्यूज रिपीटेड एम सी क्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन शाला अगर आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट जो पेपर है वो ईजिली ऑब्जेक्टिव पोर्शन यानी कि एम सी क्यूज पोर्शन जो है वो इसी से कवर हो जाएगा और ऑब्वियसली आप बात आपको पता ही होगी कि अगर हमारे एम सी क्यूज पोर्शन यानी ऑब्जेक्टिव पोर्शन अच्छे से कवर हो जाता है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो सब्जेक्टिव पे इतना फोकस या फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादातर हैंड आउट से आता है पास पेपर से इतना पेपर नहीं आता सब्जेक्टिव का तो आप अगर एम सी क्यू से अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनशाला आपका जो पेपर है वो इजीली कवर हो जाएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आप लोगों की हेल्पिंग साबित हो सके और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं हर एक को पहले उसका जो है राइट ऑप्शन को वेरीफाई करना हर एम सी क्यूज को वेरीफाई करना और रिपीटेड एम सी क्यूज में से इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ निकालना तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें यही हमारी मेहनत का छोटा सा गिफ्ट होता है आपकी तरफ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं फर्स्ट एम सी क्यू से रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सीव टेक्निक अलोगरेथम इज दैट इट्स इलस्ट्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइड एंड कॉन्क्योर सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज एंड कॉन्क्योर थर्ड ऑप्शन है ग्रीडी नेचर एंड फोर्थ लास्ट ऑप्शन है टू डिमेंशन मैक्सिमा तो फर्स्ट ऑप्शन जो है डिवाइड एंड कॉन्क्योर वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का एम सी क्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और जो अभी पेपर हुए हैं स्टूडेंट्स के इन थ्री फोर डेज में उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है जो उन्हें रिपीट होकर सब स्टूडेंट्स को मस्ट जो है आता है तो कैंडली इस एम सी क्यूज़ के राइट ऑप्शन को याद रखिएगा और चाहे आप कहीं ऑप्शन लिख लें ताकि जाने से पहले भी आप एक बार इन एम सी क्यूज़ को रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एट द टाइम आप लोगों को टाइटल याद रहता है और राइट ऑप्शन उसकी भूल जाते हैं ये याद रहता है कि एम सी क्यूज़ पढ़ा था लेकिन ये याद नहीं रहता कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है तो काइंडली राइट ऑप्शन चाहे कहीं दिख लें या फिर जाने से पहले एक बार दोबारा से जो है देख लीजिएगा एक बार जस्ट राइट ऑप्शन चाहे देख लीजिएगा ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइड एंड कंकर वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का नेक्स्ट एम सी क्यूज़ सीखते हैं Strictly increasing arrays are dash input for quick sort. First option है the uh, the worst case. Second option है the best case. Third option है average case. And fourth और last option है none of the given. So first option है the worst case. वो right option है इस MCQs का. Strictly increasing arrays are dash input for quick sort. तो first option है the worst case. वो right option है इस MCQs का. ये MCQs भी बहुत ज़्यादा important है. सारे इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं सोचे से इनके राइट ऑप्शन को आप याद रखिएगा द रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉट डिपेंड्स हैविली ऑन द सिलेक्शन ऑफ डैश फर्स्ट ऑप्शन है रिक्वायर्ड आउटपुट सेकंड ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है पेविट एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है इनपुट डेटा ओनली सो पेविट जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का द रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉट डिपेंड्स हैविली ऑन द सिलेक्शन ऑफ पेविट सो राइट जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं क्विक सॉट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर पैराडिकम इन दी कम्बाइंड स्टेप ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोसेस तो फर्स्ट ऑप्शन है नो वर्ड इज डिवाइडेड टू कम्बाइन द सब रेस द रे इज ऑलरेडी सॉर्टेड सेकेंड ऑप्शन है वर्क इज नीडेड टू कम्बाइन द सब रेस एंड द रे इज नॉट ऑलरेडी सॉर्टेड एंड थर्ड ऑप्शन है मर्जिंग द रेस एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है डिवाइडिंग द रेस ठीक है तो डिवाइडिंग द रेस जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का कुछ ऐसे एम सी क्यूज होते हैं जिनके आंसर इजीली टाइटल से ही आप लोगों को पता चल जाते हैं और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एम सी क्यूज इसी तरह से आते हैं कि अगर आप अच्छे से एक बार टाइटल को पढ़ते हैं तो ईजीली आपको उसी में से आपको आपका राइट right ऑप्शन जो है वो ईजिली आपको मिल जाता है जैसे कि उसमें कह रहे हैं कि हमने कुछ शॉर्ट को बुनियाद रखते हुए हमने उसको डिवाइड पैराडिकम को यूज किया और कॉन्कर को तो क्या इस प्रोसेस में हम अरेज को क्या करते हैं तो उसमें तो इजीली वो जब खुद ही बता रहे हैं कि डि
सो uh, so इसको भी आप ट्राई uh, ऑप्शन अच्छे से याद रखिएगा नेक्स्ट एम सी क्यू सीखते हैं इन 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 प्लेस शॉर्टिंग वगैरह थम इज वन दैट यूज नो डैश रेज फॉर स्टोरेज बहुत छोटे छोटे अल्फाबेट्स और वर्ड्स होते हैं इसलिए मैं uh, आपको हर एम सी क्यूज जो है पढ़ के भी सुना देती हूँ ताकि आपको इजीली उसकी समझ आ जाए लेकिन काइंडली जब भी आप वीडियो देखें तो उसको 480p पे रख के देखा करें ताकि आपकी क्वालिटी जो है वीडियो की वो इंक्रीज हो जाए और आपको हर आपका जो वर्ड लिखा हुआ है वो इजीली आपको सही क्लियर नजर आए तो काइंडली अपनी वीडियो की क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज करके देखा करें ठीक है फर्स्ट ऑप्शन है टू डिमेंशनल सेकेंड ऑप्शन है थ्री डिमेंशनल थर्ड ऑप्शन है एंड डिमेंशनल एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है एडिशनल सो एडिशनल जो है वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का इन इन प्लेस शॉर्टिंग एलोगेथम इज वन दैट यूज नो डैश डेज फॉर स्टोरेज तो लास्ट ऑप्शन जो एडिशनल है वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का ठीक है नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं बबल सॉट एंड इंसर्जन सॉट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज टेबल एलोगेथम्स बट डैश कैन नॉट बी फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन सॉट सेकेंड ऑप्शन है बबल सॉट थर्ड ऑप्शन है मर्ज सॉट एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेबल सॉट तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन सॉट वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का बबल सॉट एंड इन सर्जन सॉट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज स्टेबल वगैरह बट डैश कैन नॉट बी तो जो फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन सॉट वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देखे हैं उन्हें ये एम सी क्यूज बहुत ज़्यादा आया है सो काइंडली आपको इस एम सी क्यूज को अच्छे से याद रखिएगा कि इसका राइट ऑप्शन सिलेक्शन सॉट है अगर वो आपसे पूछते हैं कि बबल सॉट एंड सर्जन सॉट जो है वो किस पे इम्प्लीमेंट करती है स्टेबल सॉट पे इम्प्लीमेंट करती है लेकिन वो किस पे इम्प्लीमेंट नहीं करती तो वो सिलेक्शन सॉट है सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज देखते हैं किटालिन नंबर इज गिवन बाय द फॉर्मूला फर्स्ट जो है फॉर्मूला सी एन इज इक्वल वन एन प्लस वन टू एन बाई एन इसमें क्या है कि उन्होंने यहाँ पर हमें जो इसका फॉर्मूला राइट है वो फर्स्ट ऑप्शन यानी राइट फार्मूला है केटल ऑन नंबर केटल ऑन नंबर में जो है प्लस इंक्लूडेड है माइनस यहाँ पर लिखा माइनस भी इंक्लूडेड नहीं है उसके अलावा इन ऊपर टू एन और नीचे एन है सो जो राइट ऑप्शन है वो टू एन बाई एन है यहाँ पर एन बाई टू एन है और उसके अलावा यहाँ पे भी माइनस है सो so, इसका एक प्लस है और उसके अलावा जो है टू एन बाई एन है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट right ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ठीक है तो इसका फॉर्मूला जो है करेला नंबर का वो आप अच्छे से याद रखिएगा कि किस फॉर्मूले की बुनियाद पर हमने देखना है तो हैंडआउट्स में भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है यानी हेडिंग दी है इसकी कि कैटेला नंबर का फॉर्मूला क्या है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है एस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ए एक्स बी ऑफ मेट्रिस ए एंड बी ऑनली इफ दे आर कम्पीटेबल विच मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है नो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट भी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ रोज बी सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ रोज of a must be equal to number of column b number of rows of must be equal to number of rows b and last of fourth option is order of a must be equal to order of b wo kehte hain ki agar humne product find karni ho yani multiply karna ho a aur b ke matrices ko to hum kis ko compatible karte hain kis ke sath ye humne unhe batana hai तो नंबर ऑफ ए की रो को हम नंबर ऑफ बी की रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमारा जो उसका आंसर निकलता है वो करेक्ट होता है अगर हम नंबर ऑफ ए के रो को बी की रोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो ऑप्शन आंसर है वो राइट right होता है तो थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट right ऑप्शन है इस एम का नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी नेक्स्ट एम सी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एन क्यूब एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज एन स्क्र एन क्यूब एन लॉग एन और लॉग एन तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एन स्क्र वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एन क्यूब एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज तो एन स्क्र जो है वो राइट ऑप्शन है फर्स्ट एम सी क्यूज फर्स्ट ऑप्शन सॉरी राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है दैप सेक प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ डैश प्रॉब्लम फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन सेकेंड ऑप्शन है एन पी कम्प्लीट थर्ड ऑप्शन है लीनियर सोल्यूशन एंड फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है शॉर्टिंग तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का द नैप सेक प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम 
यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन रेंडम असेस मशीन रैम कैन एक्सिक्यूट चूज बेस्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है अल्जबरिक एंड लॉजिक सेकेंड ऑप्शन है जियोमेट्रिक एंड एरिथमेटिक थर्ड ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है पैरल एंड रिकर्सिव तो जो थर्ड ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन रेंडम असेस मशीन यानी रैम कैन एग्जीक्यूट चूज बेस्ट आंसर थर्ड ऑप्शन अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है ऑलोगरिथम्स शेंटियल एलिमेंट्स आर फर्स्ट ऑप्शन है स्टेप वाइज सोल्यूशन सेकेंड ऑप्शन है स्टेप वाइज सोल्यूशन एंड फिनाइट टाइम एंड थर्ड ऑप्शन है स्टेप वाइज सोल्यूशन फिनाइट इनपुट्स एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है स्टेप वाइज अप्रोच इन विच टाइम एंड मेमोरी डज नॉट मैटर तो जो थर्ड ऑप्शन है स्टेप वाइज सोल्यूशन फिनाइट इनपुट्स वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ऑलोगरिथम इसेंशियल एलिमेंट्स आर थर्ड ऑप्शन जो है स्टेप वाइज सोल्यूशन फिनाइट इनपुट्स वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद बिग थीटा नोटेशन फर्स्ट ऑप्शन लोअर बॉन्ड्स सेकेंड ऑप्शन है अपर बॉन्ड्स थर्ड ऑप्शन है बोथ अपर एंड लोअर बॉन्ड एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है मीडियम बॉन्ड तो जो सेकेंड ऑप्शन है अपर बॉन्ड वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद बिग थीटा नोटेशन तो जो सेकेंड ऑप्शन है अपर बॉन्ड्स वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है Suppose we have an logarithm that carries out n squared operation for an input of size n. Let us say that a computer takes one microseconds, one by ten thousand seconds to carry out one operation. How long does the logarithm run for an uh, input of size three thousand? The first option is ninety seconds. Second option is nine seconds. Third option is zero point nine seconds. एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो नाइन सेकेंड्स जो सेकेंड ऑप्शन है नाइन सेकेंड्स वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का इस एम सी क्यूज को अच्छे से याद करिएगा सब्जेक्टिव में ये सेम जो क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में आया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर है वो नाइन सेकेंड है ताकि जो है जब आप इसकी कैलकुलेशन करें तो जो राइट आंसर हो नाइन सेकेंड्स हो तो आपका करेक्ट होगा ठीक है तो इस एम का जो नाइन सेकेंड्स है यानी सेकेंड ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है इस एम का नेक्स्ट एम सी क्यूज है विच वन इज द बेस्ट और अगेरिथम फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू रनिंग टाइम फर्स्ट ऑप्शन है एन सेकेंड ऑप्शन है एन स्क्र थर्ड ऑप्शन है एन लोग एन फोर्थ ऑप्शन है एन क्यूब तो जो सेकेंड ऑप्शन है एन स्क्र वो राइट ऑप्शन है जितने भी एन स्क्र एन क्यूब एन लोग एन के जितने भी एम सी क्यूज हैं हम कॉइन लेटर से याद करिएगा बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट में वो आते हैं विच वन इज़ द बेस्ट और कहते हैं फॉर फ्राम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू रनिंग टाइम तो जो सेकेंड ऑप्शन है एन स्क्र वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज की नेक्स्ट एम सी क्यूज है अल फॉज अल फॉरिज वॉज रिटन इन बुक टाइटल तो फर्स्ट ऑप्शन है अलकताब अलमुख्तर फ़ी हिसाब अलजबरल अलजबरा अलजबरा अलमुकाबला इस तरह से वर्ड है काफ़ी उन्होंने लेंथ लिखा सेकेंड ऑप्शन है कैलकुलेशन बाई कॉम्पटिशन थर्ड ऑप्शन है अलकताब एंड फोर्थ ऑप्शन है अलजबरा अलमुकाबला ठीक है जो फर्स्ट ऑप्शन है अलकताब अलमुख्तर फ़ी हिसाब अलजबरा अलमुकाबला जो है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है अनलाइक प्रोग्राम्स और गैरथम टू बी अंडरस्टूड प्रिमिनरी बाई डैश एंड डैश फर्स्ट ऑप्शन है मशीन नॉट पीपल सेकेंड ऑप्शन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नॉट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड थर्ड ऑप्शन है प्रोग्रामर्स नॉट मशीन एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है रैम नॉट प्रोग्रामर जो थर्ड ऑप्शन है प्रोग्रामर नॉट मशीन वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का अनलाइक प्रोग्राम्स और गैरथम टू बी अंडरस्टूड प्रिमिनरी एंड प्रिमिनरी बाई डैश एंड डैश दो प्रोग्राम्स प्रोग्रामर्स और नॉट मशीन यानी थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज डिवाइड एंड कंकर इन्वॉल्व ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इन टू अमॉल नंबर ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है पिवेट सेकेंड ऑप्शन है सब प्रॉब्लम थर्ड ऑप्शन है सिलेक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है सी तो जो सब प्रॉब्लम है यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का डिवाइड एंड कंकर इन्वॉल्व ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इन टू अ स्मॉल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम यानी सेकेंड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है इन विच ऑर्डर वी कैन सॉर्ट फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर सेकेंड ऑप्शन है बोथ एट द सेम टाइम थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली 
फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ओनली तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर वो राइट ऑप्शन है इन विच ऑर्डर वी कैन सॉर्ट तो फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है कंपेरिजन कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग लोगेरिथम कैन नॉट रन फास्टर दैन एन लॉग एन ओ एन लॉग एन एन स्क्र एन स्क्र ठीक है जो फर्स्ट है एन लॉग एन वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का उसके पहले क्यों उन्होंने बनाया हुआ है और उसके बाद है एन लॉग एन ठीक है तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज़ का एम सी क्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एन लॉग एन एन स्क्र एन क्यू वाले जितने भी आते हैं वो कांडी उसके टाइटल और एम सी क्यूज़ का जो राइट ऑप्शन है वो अच्छे से याद रखिएगा नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है इन क्विक शॉर्ट वी वी डोंट हैव द कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ रिकर्सिव कॉल्स फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू सेकेंड ऑप्शन है फॉल्स थर्ड ऑप्शन है लेस इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है इधर ट्रू और फॉल्स तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का इन क्विक शॉर्ट वी डू नॉट हैव द कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ रिकर्सिव कॉल्स तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है इन्वेंटेड क्विक शॉर्ट प्रोसीजर फर्स्ट ऑप्शन है हॉरे सेकेंड ऑप्शन है सेटेज विक थर्ड ऑप्शन है मेलोरी एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉरेमैन तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हॉरे वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का हु इन्वेंटेड क्विक शॉर्ट प्रोसीजर क्विक शॉर्ट प्रोसीजर जो है क्विक शॉर्ट प्रोसीजर वो किसने इन्वेंट किया था इन किसने ईजाद किया था तो वो हॉरे ने ईजाद किया था तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का नेक्स्ट एम सी क्यूज है काउंटिंग शॉर्ट अज्यूम्स दैट द नंबर टू बी शॉर्टेड आर इन द रेंज वन टू के वेयर के इज फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल सेकेंड ऑप्शन है लार्ज थर्ड ऑप्शन है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन के एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल जो है वो राइट ऑप्शन है हमारे एस एम सी क्यूज का काउंटिंग शॉर्ट इन ज्यूम्स दैट द नंबर टू बी शॉर्टेड आर इन रेंज ऑफ वन टू के वेयर के इज स्मॉल तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का लास्ट एम सी क्यूज है वेन आर रिकर्सिव और गैरिथम रिवर्स द सेम प्रॉब्लम ओवर एंड ओवर अगेन वी से दैट द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज डैश सब प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑप्शन है ओवर लेपिंग सेकेंड ऑप्शन है ओवर कॉस्टिंग थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिमाइज एंड लास्ट और फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ओवर लेपिंग वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का वेन आर रिकर्सिव एलोगेरिथम डिविज द सेम प्रॉब्लम ओवर एंड ओवर अगेन वी से दैट द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज डैच सब प्रॉब्लम तो ओवर लेपिंग ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एम सी क्यूज का ये एम सी क्यूज भी बेहद इंपॉर्टेंट है सो काइंडली इसका भी राइट ऑप्शन अच्छे से याद रखिएगा एम सी क्यूज जो है वो कम्प्लीट हो गए हैं बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का अल्लाह तब सब लोगों को कामयाबियाँ अता करे और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से आप सब लोगों को पास करे और बहुत अच्छा सी जी भी आप लोगों का सब लोगों का आए अच्छा काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया जाएगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप लोगों की हेल्पिंग साबित हो सके और बेस्ट ऑफ लक आप स्टूडेंट्स के लिए अल्लाह तब सब लोगों को कामयाबियाँ अदा करें जिसका